بسم الله الرحمن الرحيم Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 12.4. And in this lecture, I am going to discuss all questions related to your smart levels of your exercise 12.4. So we start with uh, questions. The question we discuss karne wo dekh rahe isme choti si exercise uh, important hai hai isme uh, ek rule hai wo dekhenge. क्लास वर्क में आपका क्वेश्चन नंबर वन है और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर थ्री और फाइव है तो तीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने इंक्लूड किए हैं एक थ्योरम है जो आ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो हम आगे यूज भी करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में और एक डेफिनेशन है आपके बुक के पेज नंबर थ्री सिक्स वन पे आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं और ब्लीक ट्राइंगल की ये डेफिनेशन है अब ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होती है An oblique triangle is a triangle with no right angle. एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई राइट एंगल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं आपके बुक में भी इस टाइप की डेफिनेशन आपके पास मिल जाएगी अगेन पेज नंबर थ्री सिक्सटी वन की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर लिखा हुआ ट्राइंगल विच इज नॉट राइट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक ट्राइंगल ठीक है जी इसको मैं ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की जिसमें कोई भी राइट एंगल नहीं है इसको हम क्या बोलेंगे ऑब्लिक ट्राइंगल बोलेंगे इसको मैं एक और वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो देखिएगा एन ऑब्लिक ट्राइंगल हैज आइदर थ्री एक्यूट एंगल्स और वन एक्यूट एंगल एंड टू एक्यूट एंगल इन केस इन एनी केस इन एनी एन ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल द सी एंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री इसमें क्या होता है या तो तीनों क्यूट एंगल्स हो सकते हैं या दो अक्यूट होंगे और एक अप्यूज अक्यूट मीन लेस देन नाइनटी ठीक है तो इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ तो ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप से भी वो पूछ ले तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये ऑब्लिक ट्राइंगल की ही बात कर रहा है यहाँ पे दो वर्ड मैंने यूज किए हैं अक्यूट एंगल अक्यूट एंगल क्या होता है उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ An acute angle uh, meaning small is an angle smaller than a right angle. जो 90 से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं acute angle and its range between 0 to 90. 0 to 90 के between क्या होता है ये acute angle होता है दूसरा मैंने word जो use किया है वो है obtuse angle. And what is an obtuse angle? Obtuse angle is an angle of greater than 90. वहां पे स्मॉलर देन नाइनटी था और ये क्या है ग्रेटर देन नाइनटी या लेस देन वन एटी तो इट इज बिगर देन ऑफिस बात एक्यूट एंगल से ये बड़ा होता है ट्यूज एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक इसकी फॉर्म है कि इसमें तीनों क्यूट अब जरा मैं इसको पढ़ता हूँ आपको समझने में और आसानी होगी एंड ऑब्लिक ट्राइंगल है आइदर थ्री क्यूट एंगल इसमें तीनों क्यूट हो सकते हैं या एक अप्यूज एंगल है और दो उसमें क्या आ जाते हैं क्यूट एंगल्स आ जाते हैं अब समझ आ रही है डेफिनेशन आप इसको डायमेटिकली भी मैं करवा देता हूं देखें ये इसमें अगर देखें 53 75 और 52 डिग्री ये तीनों क्या है एक्यूट एंगल है लेस देन 90 है और लेकिन यहां पे अगर हम देखें ये देखें 41 51 ये भी एक्यूट एंगल है बट अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें फोर्टी वन सेवनटी एंड ट्वेंटी थ्री इसमें दो अक्यूट एंगल्स हैं और एक आपके पास क्या आ रहा है अपट्यूज एंगल आ रहा है इसी तरह दो अक्यूट एंगल है और एक एंगल इसमें क्या आ रहा है अपट्यूज एंगल आ रहा है तो अभीक्षा एंगल में कोई एंगल नाइन्टी का नहीं होता और इसमें अक्यूट और अपट्यूज मिक्सर भी हो सकता है तो मैंने कोशिश की है आपकी बुक में सिर्फ ये ब्लू ग्रीन वन है लाइन बट मैंने कोशिश की है इसको थारोली आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो होपफुली ये आपके लिए अब ज्यादा आसान होगा एक तो इसमें आ गया जी ऑब्लिक ट्राइंगल और एक हम इसमें जो करने जा रहे हैं वो है आपका लाव साइन जो कि आपके बुक के पेज नंबर थ्री सिक्सटी वन टू पे ये आपको ये लाव साइन मिल जाएगा और लाव साइन है क्या आ, इसका प्रूफ चूंकि अभी आपके सिलेबस में उसने अभी नहीं कहा हुआ है बट इसका अगर प्रूफ देखना हो तो मेरी अदर वीडियो में ये प्रूफ है आपसे रिक्वेस्ट है वो भी कर लीजिएगा एक्स्ट्रा के लिए और ये क्या है जी कि आपको पता है कि एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स हैं अब वो आप बड़ा सिंपल सा काम है कि जो साइड लेंगे उसके जो नीचे रेशो में क्या आ रहा है वही एंगल आ रहा है मीन ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा बड़ा सिंपल सा फार्मूला याद करने का तरीका है ए है तो एल्फा है बी है तो बीटा है सी है तो गैमा है तो ये लाफ साइन इस एक्सरसाइज में मैं यूज करने जा रहा हूँ 12.4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ये लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे 
केस वन है जी ये कब है कि जब एक साइड दी और दो एंगल गिवन हो तो तब हम ये यूज करेंगे तो केस वन ट्वेल्व पॉइंट फोर से रिलेटेड है जहाँ पे एक साइड और दो एंगल गिवन है इसको मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझने में और आसानी हो जाएगी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर वन यू हैव टू सॉल्व द ट्राइंगल एफ बीटा आपके पास दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री गैमा आपके पास दिया हुआ है फिफ्टीन डिग्री साइड बी दी हुई है अंडर रूट सिक्स तो दो एंगल है और एक साइड आपको याद है ट्वेल्व पॉइंट टू में भी बड़ा थारोली हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे अब तीन चीजें गिवन है और तीन हमने फाइंड करनी है और इसको मैंने उस वक्त भी बताया था ट्वेल्व पॉइंट टू जरूर देखिएगा लेक्चर के प्रेजेंट कैसे करना है गिवन क्या क्या चीज है आपके पास साइड बी है आपके पास एंगल बीटा है और आपके पास एंगल गेम है अब फाइंड क्या करना है थोड़ी सी एक छोटी सी एडिंग दे देंगे टू फाइंड देखें एक साइड है तो दो और साइड फाइंड करनी होगी मीन बी आपके पास गिवन है एक साइड आप ए फाइंड करेंगे और एक साइड सी फाइंड करेंगे और थर्ड वन क्या रह गया आपके पास बेटा बीटा दिया हुआ है आपके पास गेमा दिया हुआ है और आपने फाइंड क्या करना है एंगल एल्फा फाइंड करना है तो मुश्किल बात तो मैंने ये बताया था इसको इस तरह एक प्रॉपर रो में प्रेजेंट कर देते हैं तो आपके लिए भी आसानी होती है कि क्या गेवन है और क्या फाइंड करना है और चेकर के लिए भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाती है अब बेटा सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं दो एंगल नहीं है थर्ड एंगल आपने फाइंड करना है और हमने पढ़ा था सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है ये 180 डिग्री के होता है तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के और यहाँ से एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी वन माइनस बीटा माइनस गैमा तो बेटा बीटा की वैल्यू भी रख लें और गैमा की वैल्यू भी रख लें बीटा आपके पास 60 डिग्री था और गैमा आपके पास था 15 डिग्री जैसे इन दोनों को आप सब कर देंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल आ रहा है विच इज इक्वल टू 105 डिग्री तो एक एंगल विच हमने फाइन करना था वो हमने अभी फाइन कर लिया है अब रह गई है दो साइड ए और सी ट्वेल्व पॉइंट में राइट एंगल ट्राइंगल होती थी तो हम साइन कॉस टेन थीटा जो सम पीपल है वाला वो वाला फार्मूला लगाते रहे यहाँ पे अब ये कि एंगल 90 नहीं है ये ओब्लिक ट्राइंगल की बात हो रही है तो इसलिए अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ साइन रूल जो हमने पढ़ा है मैं उसको यूज कर रहा हूँ मीन साइन रूल आपने लगाना है और साइन रूल था क्या ये रफली मैं राइट साइड पर लिख रहा हूँ इसमें ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गया अच्छा इसमें वन टू और थ्री तीनों इक्वल हैं अब आपने कोई से भी दो का कम्बिनेशन लेना है आप ए बी का कम्बिनेशन ले सकते हैं ए सी का ले सकते हैं या बी सी का अब ये कैसे होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन होगा मैं अभी जो चूज कर रहा हूँ ए और बी का कम्बिनेशन कर रहा हूँ क्यों किया मैंने यहाँ पे देखो ए तो आपने फाइंड करना था एल्फा उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में बी दिया हुआ और बीठा दिया हुआ तो इन एक्चुअली ये चार चीजें दो साइड और दो इनके साइन एंगल हैं इन चार में से आपके पास तीन नॉन होने चाहिए एक आप आप बड़े तरीके आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं तो अल्फा की जगह वन जीरो फाइव बी अंडर रूट सिक्स और बीटा सिक्सटी है ये डिवाइड हो रहा है बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट सिक्स साइन वन जीरो फाइव ओवर से साइन सिक्सटी आ रहा है और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये टू पॉइंट सेवन थ्री या अगर आप इसको अच्छे तरीके से लिखें अंडर रूट थ्री प्लस वन ये इसलिए अच्छे तरीके से बाद टाइम ऑब्जेक्टिव में ये वाली ऑप्शन भी आ सकती है तो इसलिए आपको इसका भी पता होना चाहिए अगर आप 2.73 भी लिख सकते हैं तो बेटा बाय यूजिंग लाव साइन हमने क्या किया है एक साइड ए फाइंड कर ली है अगेन बाय यूजिंग लाव साइन आपके पास क्या आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा अब ए और सी का कॉम्बिनेशन इसमें से ले लिया है बिकॉज अब ए भी हमें पता है अल्फा भी पता है सी नहीं हमें पता लेकिन गैमा हमारे पास है तो तीन चीजें आपके पास गेवन थी और एक हमने फाइंड करनी है तो सारी वैल्यूज रख लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2.73 पॉइंट सेवन थ्री साइन फिफ्टीन ओवर साइन वन जीरो फाइव डिग्री है तो C आपके पास क्या आ रहा है पॉइंट सेवन थ्री या अंडर रूट थ्री माइनस वन आ रहा है तो बेटा ये दो साइड रिक्वायर्ड थी जो फाइंड करनी है मैंने बताया सो करके अगर आप रेक्टेंगल में आंसर्स लिख लेते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल बना के तो एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी सो वी हैव एल्फा ए एंड वैल्यू ऑफ सी कोई प्रॉब्लम जी ओके okay. बस यही पैटर्न है तीन क्वेश्चन है जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जा रहे हैं और टू नहीं आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें इंक्लूड की है और अल्फा इज इक्वल टू फोर्टी सेवन है गेमा इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री है और बी इज इक्वल टू वन टू फाइव अगेन हम प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं और प्रेजेंटेशन में अगर आप गौर करें गेवन बेटा आपके पास क्या एक साइड है एक एंगल एल्फा है और एक एंगल गेमा है तो क्या फाइन करना होगा साइड एक दी हुई है बी दी है तो आप क्या करेंगे साइड ए फाइन करेंगे 
साइड सी फाइन करेंगे और एंगल कौन सा मेरे से बीटा करेंगे तो ठीक है जी प्रेजेंटेशन उसी तरह रूप में हमने लिखा है और होपफुली ये आपके लिए आसान होगा इसको प्रेजेंट करना आप पहले एंगल फाइन कर लेते हैं जिसने पिछले क्वेश्चन में किया था सम ऑफ द एंगल ऑफ अट्रा एंगल इज इक्वल टू वन और यहाँ पे बेटा हमें बीटा चाहिए तो एल्फा भी आप राइट पे ले दें और गैमा भी राइट साइड पे ले दें एल्फा आपके पास बेटा क्या आ रहा है गिवन है वो दिया हुआ फोर्टी सेवन और बीटा है गैमा है फिफ्टी थ्री तो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा एटी डिग्री कोई मसला जी अब आगे चलते हैं और दो साइड्स रहती हैं अगेन बेटा ऑब्लिक ट्राइंगल है तो मैं लाफ साइन इसमें यूज कर रहा हूँ लाफ साइन आपको याद है तीन साइड थी उसमें से दो साइड ले रहा हूँ कौन कौन सी ए और बी का कम्बिनेशन बिकॉज हमने ए फाइन करना है एल्फा दिया हुआ है बी दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चे ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन टू फाइव साइन फोर्टी सेवन और साइन वन एटी ए कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सो नाइनटी टू पॉइंट एट थ्री आपके पास आ रहा है ए सिमिलरली एक और साइड थी और दिस टाइम मैं जो कम्बिनेशन ले रहा हूँ बी और सी का ले रहा हूँ यहाँ पे हमने सी फाइन करना है बी भी गिवन था बीटा भी गिवन है और गैमा भी गिवन है सो बच्चे सी आपके पास क्या आ जाएगा वन टू फाइव एंड टू साइन फिफ्टी थ्री ओवर साइन एटी और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वन ओ वन पॉइंट थ्री सेवन सो करके बेटा आप लिख सकते हैं बीटा आपके पास एटी है ए आपके पास ये है और सी आपके पास वन ओ वन पॉइंट थ्री सेवन है कोई प्रॉब्लम बचे ठीक है जी और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है जी जो स्मार्ट सिलेबस में है वो क्वेश्चन नंबर फाइव है और आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन है अगेन आपके पास ट्राइंगल है इन विच बीटा इज इक्वल टू एटी एट डिग्री थर्टी सिक्स मिनट गैमा आपके पास दिया हुआ और ए दिया हुआ है उसी तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा टू फाइन अच्छा ये गिवन वाला आप इसमें डायरेक्ट में कह रहा हूँ बी आपने फाइन करना है सी करना है और अल्फा तो गिवन क्या दिया हुआ अगर वो गिवन वाली लाइन लिख लेंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी ये तीन चीजें गिवन है आपने साइड बी फाइन करनी है साइड सी करनी है और एंगल आपने क्या करना है अल्फा करना है जिसने पहले दो की प्रेजेंटेशन दी है उस तरीके से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा खैर हम पहले एंगल अल्फा फाइन करते हैं और वही आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू वन डिग्री तो यहाँ से बीटा बीटा भी उधर चला गया और गैमा भी चला गया बीटा आपके पास है 88 डिग्री 36 मिनट और गैमा गेवन है 31 डिग्री 54 मिनट और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 59 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर आ रहा है किसके लिए अल्फा के लिए तो उसी तरह बेटा एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है अब दो साइड फाइंड करनी है कौन कौन सी एक साइड बी आपको चाहिए और एक साइड आपको क्या चाहिए सी तो अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस वो आपके पास है मैं कम्बिनेशन अगेन ए और सी का ले रहा हूँ इसमें से बेटा तीन आपके पास चीजें गेवन है मीन ए आपके पास साइड गेवन है एंगल अल्फा गेवन है और एंगल गैमा गेवन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 53 थ्री साइन थर्टी वन ओवर दिस और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सी आ रहा है 32. सिमिलरली मैं अगला कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ बी और सी का पहले मैंने ए और सी का लिया अब बी और सी का ले रहा हूँ इनमें चारों में से भी तीन आपके पास गेवन है मीन बीटा गेवन है आपके पास सी अभी हमने निकाला था वो आ रहा है थर्टी टू पॉइंट फाइव और गैमा गेवन है और सिंप्लीफाई कर लें बेटा ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू सिक्सटी वन पॉइंट फाइव सो करके जो तीनों चीजें आपने निकाल ली हैं कोशिश करें रेक्टेंगल में इसको लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव इजी एक्सरसाइज थी ट्वेल्व पॉइंट फोर फॉर्मूला भी इजी था प्रेजेंटेशन आपके सामने बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कैलकुलेटर को यूज करना सीखें डिग्री मिनट कैसे लिखते हैं और जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अगर वो आपको फिर पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो बट कैलकुलेटर को यूज करना जरूर सीखें तो ये था जी एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट फोर इनशाला नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट फाइव पे बात होगी ओके जी अभी तक के लिए इतना ही इनशाला जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी ओके